if you are only dealing with the lecture method in the classroom situation, we are not able to achieve learning outcomes at the application and higher than application. So lecture method is best suited when we have to simply present the information to the learners, but they will not get practice unless and until you integrate activities and practice tasks in your lecture method to make it two way process. As Madam said, question answer is the easiest way. Task and activities, you can always inbuilt into your lecture method and make it more interactive. But if you really want the students to apply, that means it can, we require different method or we want to develop the analytical ability or evaluating ability or creating ability, then lecture method is not the right method to utilize in the class. So at present, when we pay attention to, there are wide variety of methods. So if we look at the instructional strategies, which are available to any teacher, includes many things. And these can be categorized into individualized methods of instruction, where one single student is allowed to move at his own pace. And you are able to cater to the individual needs of the learner. And here you can see it includes computer-assisted instruction, online courses which are available on SWIM platform, NEPTEL, or uh, you have edX, Coursera. You have number of platforms where you have online courses and students can select the course according to his own interest and aptitude or preference. Proceed with the course at self-pacing is allowed and then appear in the examination when the student thinks he or she is ready to do that. Then case study method can be utilized as an individual method. You can distribute cases to the students and they can work upon those cases. And these are followed by number of questions that I'll come to. Then tutorials. Initially, in all the engineering institutions, we used to have tutorials. Tutorials that you have 15 to 20 students assigned to one teacher and then individual problems were uh, taken by the teacher and student was facilitated to take a decision, solve the problem, or the sessions were organized in the courses where a lot of practice was needed. So tutorial sessions were used. Say, for example, when you were referring to mathematics. Now, in a, a teacher in a classroom, can give one or two demonstrations, followed by one or two practice tasks by the learners. But tutorials could be utilized to provide more practice to the learner to apply the learned formula and to solve the problem. So tutorials can be individualized. Tutorials can also be given in groups. When you give open-ended problems, then maybe it is helpful to have a small group who can work upon that open-ended problem. And likewise, the project works, they come under the category of individualized method. If you are assigning project, whether minor or major project, to your student. Then uh, you can see CAI, online case study tutorial. These are some examples of individualized. And in the small group, as the term refers to, when there are less than 30 students, then you can use group discussions, case studies, seminars, demonstration, project work, role play, as well as games and tutorials you can utilize. In addition to that, if you look here, then active learning strategies, they can also be organized. Now, when I say active learning strategies, maybe Amand has already dealt with active learning, has she? And Hanji, Usme Abad Ka Jata Jesse think peer share. Then you have muddiest point. Then a ah, small group discussion on a maybe five minutes, ten minutes discussion on some summit. Then fish ball is another method which you can use. Pyramiding is another which you can use. Hanji. Apke bullete? We are Hanji. So flipped classroom 
is another uh, technique where you integrate technology into it uh wo active learning strategies se hatke hi le lete hain hum usko then you can see the, there is not one method but variety of methods right and here you can see when you have large group that means more than 30 students then mostly people go in for lecture method but if you look at as i said earlier all this lecture method doesn't enable the students or the learners to achieve learning outcomes at the application and higher than application level that is problem solving so that means we need to go for selection of other methods of instruction as you rightly said i am going to focus on three important that is case studies group discussion and seminar no my question to you is because i got an answer from your side that case studies are being integrated what is a case study ji anybody aap bhi karte hain physics mein to case study se kya samajhte hain one minute ji what is a case chalo mera question aap sahi hai aapka naam kya hai जी आप क्या समझते हो तनु उस चीज में क्या क्यों जरूरत पड़ी उस चीज को हम क्यों पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एक केस उठाते हैं इसको पढ़ने से ये ये फायदा हो या इस तरह से करने से इस तरह की चीजें आगे आके मिल सकती हैं। ओके। एनी अदर डिस्क्रिप्शन रियल वर्ल्ड सिचुएशन ओके जी तो केसेस रिटर्न अकाउंट और अ रिटर्न समरी ऑफ दैट इंसिडेंट आपका नाम क्या दुर्गेश्वर दुर्गेश नंदिनी ओके so when you look at the case study uh before i give you this let's look at what do we understand by this term case study case study as you have said is a reconstruction of real life situation wo wo hypothetical bhi ho sakti hai real life mein happen ho sakti hai or keeping in view that you are writing a case or wo what is it that it requires it requires the ability to analyze the case the bachcha jo padhega case usko analyze karna padega and then all cases are followed by five four to five questions based upon that case and for answering those questions the person has to apply the learned knowledge and then take a decision to those question that means give answer to those question so case jo hai it is more towards a written account kisi ne bola ki main case present kar deta hu that is an example you are giving as a case but case study method is where you are using a case prepared which is a written account followed by few questions and that is handed over to the learners for analysis or problem solving the cases can be either inductive or case can be deductive kya hota hai inductive inductive reasoning kya hoti hai deductive reasoning kya hoti hai when you did uh, deduce a generalized rule from examples this is referred to as inductive reasoning ab dekhiye main simple ek example leti hu से मैनेजमेंट की सिंपल एग्जांपल लेती हूँ कि मैनेजमेंट की एक किताब उठाई मैंने या रिसर्च की एक किताब उठाई उसमें चैप्टर है रिसर्च डिजाइन दूसरी किताब उठाई उसमें भी चैप्टर है रिसर्च डिजाइन तीसरी उठाई उसमें भी चैप्टर है रिसर्च डिजाइन व्हाट कंक्लूजन आई ड्रॉ ऑल बुक्स इन रिसर्च कंटेन अ चैप्टर ऑन रिसर्च moving from examples to a generalized rule ab iska ulta kar lijiye 
ऑल मैन ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल ठीक है आई एम अमन बींग दस आई एम मॉर्टल दुर्गेश नंदिनी इज अन बींग मॉर्टल तनु एज ह्यूमन बींग क्या करा जर्नलाइज रूल से हमने प्रिमियाइज से निकाले हैं सो वेन यू मूव फ्रॉम जर्नलाइज रूल टू एग्जाम्पल्स देन इट इज डिडक्टिव when you move from examples to generalized rules it is referred to as the inductive reasoning so cases can be either inductive or deductive say for example aapne case liya uh, nirf aap jante ho sare nash jo nirf ki ranking hoti hai for the past 5 years there are five different institutions which have attained the first position in nirf आपने वो पांच केस स्टडीज आपके पास हैं। अब आप उनसे डिड्यूस कर सकते हो कि कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो टॉप रैंकिंग पोजीशन प्रक्योर करेंगे या सिक्योर करेंगे दैट इज नथिंग बट इंडक्टिव रीजनिंग उनकी कॉमनैलिटीज क्या है उससे आप रूल्स बना लेंगे दैट इज नथिंग बट अ इंडक्टिव केस स्टडीज एंड डिडक्टिव इज फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ली उसका एक केस बनाया कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करती है ठीक है अब वहां से अब मैं कहती हूँ नीचे आपको दिया है कि टू इम्प्रूव अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन वॉट एडिशनल मैकेनिज्म नीड टू बी एस्टेब्लिश तो आपने क्या करा अच्छी कम्युनिकेशन के जो रूल्स आपने पढ़े थे किताब में now you will apply to that particular institution and evolve strategies that is a deductive case study ki aapne suppose kar lijiye engine liya engine mein kharabi aa gayi ab us engine ki kharabi ko theek karne ke liye what could be done this will be based upon the rules which you have learnt or theories which you have learnt and that you would apply to a given case and come out with the strategies this is nothing but deductive case study inductive kya hogi suppose ke liye panch engine kharab ho gaye panchon engine ko aapne failure analysis kiya panchon mein ek jaisi problem aa rahi thi but when you analyzed maybe you come out with a common cause which is there with different five engines and you can say ye noise aati hai because of this reason ye engine dysfunctional ho gaya because of this reason kya kar raha this is inductive case study clear hua pehle hum sochte the ki case studies can be applicable only in the field of management lekin aisa nahi hai case studies can be utilized in aap jab use karte ho physics ke mein kahan se uthate ho case ek hum koi bhi particular example hum zyada tar apply kar lete hain ya koi particular jaise koi research hua hai koi वहां से लेते ओके ओके तो ऐसा है देखिए व्हेन आई वाज मतलब स्टार्टेड टीचिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो आई वेंट टू साइंस डायरेक्ट साइंस डायरेक्ट पे देर आर नंबर ऑफ केसेस विद रेस्पेक्ट टू फेलियर एनालिसिस तो आप ये देखेंगे कि व्हेन वी गो फॉर दिस तो मैं आपको यहाँ पे few examples i can show you this is investigating the failure of bevel gears in an aircraft engine now this is a case already available which has been published the only thing the teacher need to do is go through the case and wahan se usko eliminate kar dena jo conclusions hain ya results hain instead of those you can pose four to five questions for the learners so that they can come out with the solution to this uh, problem likewise you can see another mechanical se jyada hai kuch automobile ke so this is elevator chain wheel shaft brake analysis again a failure analysis of a case which is available you can see another example which i picked up for the session is failure analysis of bridge crane <coughs> shaft right isi tarah dekhiye aap jaise earthquake ka case hai we have number of cases in terms of uttaranchal mein uttarakhand mein aapka aaya latur mein aapke itna devastation hui 
now there was a lot of devastation because of the earthquake in turkey turkey in international level pe or you have a case like if i am teaching political science maybe i can think of the war which is going between russia and ukraine and you can think of picking up those cases or ya mai jaise constitution padha rahi hu so i can pick up cases that mean constitution of different countries and they can become a case like right ma'am i use example chernobyl case because that nuclear case yes case, yes case, yes case, right wo bhi de sakte hain jaise atom bomb wala case hai japan ka hiroshima ka yes. even that can be so there are number of things which you can pick up and there is a written account which is available jaise us mein electricity 2 minute ke liye gayi thi and it was a huge issue in united states hamare yahan to roz hi jati hai so we don't bother but wahan pe 2 minute ka issue ban gaya tha because they said we have a adverse effect on the productivity as far as the industry is concerned so isliye it becomes essential as a teacher that we look to the journals which publish case studies or we write cases as per the requirement of our course agar as a teacher there are number of training workshops which are being organized to prepare the teachers for writing the cases to hamara purpose kya hai ki as a teacher you need to identify the relevant cases in your subject which you are teaching or the course which you are teaching and then integrate those to pehla step agar case study ko successful banana hai locate the cases jitni aap reading karenge utne cases aapko mil jayenge aur keep track of what is happening in the environment day to day mein kya cheeze aa rahi hain jo aap relate karte hain i just give you one example like jaise mathematics mein teacher padha rahe the to average he said average padhani thi mujhe bachchon ko mean kya hoti hai kehte hain maine kaha acha aaj aap ghar jaoge na दूध लेते हो दूध के पैकेट को मिनना कितना है उसमें दूध निकला अगले दिन फिर अगले दिन फिर पांच दिन कंटिन्यूसली टेक द मेशरमेंट एंड नाउ टेक द एवरेज इसको टोटल करो फिर पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज दूध की थैली में दूध कितना होता है लिखा तो ठीक है 500 आ गया एम पर होता नहीं है सो वॉट इज दैट यू कैन कैलकुलेट द मीन एवरेज राइट तो रिलेट करना so the first step is identify the case or write a case jaise main i i am from education and education management to padhati thi motivation padha rahi thi communication padhati thi so i used to prepare a small case for my class myself which was half a page case right then ye jo hai when you are writing a case or you are selecting a case then you must be clear that the case demonstrate the content which you are likely to teach to your students kya aapne principles of communication padhana hai aapne types of communication padhana hai ya aapne strategies to improve upon the effectiveness of communication to case jo hai us content se related hona chahiye right then aapne class mein case can be given individually or case can be given in small groups so depending upon the size of your class divide the class into say 5 to 6 students in each group jyada nahi because healthy discussion ke liye agar jyada ho jate hain to then it becomes a mess 5 to 6 noise to hogi when you are creating subgroups in the class noise will be there but the larger the group discussion kam hoti hai kuch hi log bolte hain kuch chup reh jaate hain so uh, after you distribute the case give them adequate time to ponder upon that means to read the case ponder upon the questions which you have raised and then allow them to discuss among themselves theek hai to adequate time ye nahi case diya 5 minute mein pad lo aur 5 minute mein answer kar do you must think how much time would be needed and then आप बच्चों ने जब डिस्कस कर लिया उन्होंने आंसर कर दिया इफ देर आर सिक्स ग्रुप्स 
take the first question ask the six groups the answer they have given to those that first question you will see the similarity of thought if the answer is same you will see the difference in the thought process if the answers are different and this gives the student an opportunity to learn from each other us group ne ye strategy di humne ye strategy di humne kyun nahi socha ki ye bhi ho sakta hai so they reflect upon their answer they improve upon their thinking and uh, another important aspect here is that after jab wo present kar rahe hain you must have do you use rubric so rubric aapko banane chahiye and you must give it to the students in groups to jaise a group group number 1 present kar raha hai baaki panch group usko presentation ko evaluate kar rahe hain to usse kya hota hai ki case study mein when you involve your learners hum to teacher hai to hum to kar hi lete hain evaluate but the students must know on what basis on what criteria they are being evaluated theek hai ab mujhe ye batao agar main case study use karti hu to kya fayda hoga bachcho ko kya fayda hoga okay jo kahte hai tai different to hamare college mein star hota hai white color ka morning mein okay wo pink hota hai गुड और आपका अच्छे से समझ आएगा उनको जी ओके जी दे कैन थिंक अगर आपने ओपन एंडेड प्रॉब्लम उसमें लिखी है तो दे कैन थिंक आउट ऑफ बॉक्स दैट मींस दे इमेजिन दे गिव क्रिएटिव आंसर बिकॉज देयर इज नो वन राइट आंसर टू द प्रॉब्लम फाइन सो जल्दी से देख ले हां जी आप कुछ कहना चाह रहे थे ओके एनालाइज करते हैं तो जो केस स्टडीज हैं दे गिव द अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स टू एनालाइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड इट आल्सो हेल्प द लर्नर्स टू अप्लाई द लर्न्ड नॉलेज इन अ न्यू सिचुएशन तो ये आप देख रहे हैं अगर आप बच्चों से प्रॉब्लम सॉल्विंग कराते हैं तो इवेल्युएशन भी उसमें आ जाता है एनालिसिस भी आ गया इवेल्युएशन स्किल्स भी आ गई एंड they are in a better position to draw conclusions okay so these are the benefits you can uh, uh, take from providing case studies to your learners and iska uh, application and higher than application level learning outcomes agar aapne bachcho ne achieve karne hai to aap case studies ka prayog kar sakte hain okay the second method which will take up is the seminar right so seminar me a uh, very simple one aap dekh sakte hain kya kar rahe hain hum isme kya karte hain hum individual seminars de sakte hain ya group seminar de sakte hain aur ye jo hai ki bacche given topic pe ya unki selected topic pe wo prepare karte hain make a presentation on that and then they interact with the अदर मेंबर्स जो क्लास में उनका पियर ग्रुप है उनसे वो डिस्कस करते हैं जब सेमिनार्स आप देते हो द प्रॉब्लम विच वी फेस इज दैट टीचर एलोकेट्स द सेमिनार टू द स्टूडेंट एंड देन सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लासरूम लिसन टू द स्टूडेंट्स मेकिंग दिस गिविंग द सेमिनार एंड देर इज नो सप्लीमेंट ऑफ द मटीरियल प्रोवाइडेड बाय द लर्न वो सेमिनार नहीं है मतलब टीचर का रोल तो नहीं है ना हुआ कुछ भी स्टूडेंट को जितना आया जितना उसको समझ आया जितना उसको मटेरियल मिला उसने दे दिया बट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नीड्स टू बी प्लेड बाय द टीचर कहाँ पे गलती है 
कहां पे लैकिंग है कोई चीज छूट गई है वेदर द कॉन्टेंट विच हैज बिन सेलेक्टेड इज अपडेटेड और नॉट ये किसने देखना है टीचर ने देखना है सो दैट मीन्स I can use seminar strategy only when I have a thorough understanding of that particular topic. You have to provide some guidelines. Have to you yes, you need to. On which they can prepare, right? Like Very good. Like Very good. The teacher, ji, bolie, bolie. Just try to understand. We are not saying that. But one side, me, ye, 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 or ye. Good. Detailed guidelines. Good. So we'll come to that teacher's role. Teacher's role is. to give clear instructions to the learners what are the sources of information what information need to be included what kind of illustrations can accompany the information and what questions need to be answered through that presentation theek hai ye clear hona chahiye to seminar strategy mein you can see that the very first step is the teacher may have a list of say 10 15 20 topics which can be taken up for seminar they can be direct topic from your course they can be sub topics of a particular topic included in your course curriculum or you can think of curriculum beyond the course hota na ki aapne jaise kaha inhone industry mein maybe that is not indicated in your curriculum but jab aap padha rahe ho to bachchon ko updated latest information ki industry mein latest technology kya use ho rahi industry mein how many industries go for total quality management or enterprise resource planning software unhone le liya hai and they are using it how many industries have 360 degree feedback mechanism in the industry how many industries what kind of mechanical engineer or civil engineer or electrical engineer are working and what are their job responsibility maybe that is where you are training them for the employability skill you think of the topics which are beyond the curriculum which has been specified by all india council for technical education or your board of technical education and then you try to divide your class into small groups again depending upon the strength of the students because one last time when i was delivering this talk uh, one of the members said she has 80 students in the class and she give 80 seminars maine kaha fir tum kab padhati ho so that means 80 days are gone the students are giving the seminar all course curriculum is taught by the students टीचर क्या करता है वो बच्चा प्रिपेयर करके आता है बोल देता है क्लास में तो मैं क्या करूंगी कुछ नहीं मेरा तो रोल ही खत्म हो गया सो यू नीड टू बी वेरी वेरी वाइज व्हेन यू आर सिलेक्टिंग टॉपिक एंड फॉर्मिंग द ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ योर सेमेस्टर लेंथ ऑफ योर कोर्स कितनी ड्यूरेशन का है कितने पीरियड्स में आप सेमिनार कराएंगे कितना टाइम आप सेमिनार के लिए देते हैं इवन दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड it is very important ki jo topic aapne likhe hain you don't allocate the topic to your students allow the students to make choices for the topics you have enlisted so let the student groups choose the topic and then prepare the topic to so, jaise inhone kaha before they go go in for preparation give them clear cut instructions about क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं इस सेमिनार के कहा से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ किताब ही नहीं है कौन सा जर्नल है कौन सा एक्सपर्ट है कौन सी इंडस्ट्री है इफ यू आर गिविंग देम टेल देम स्पेसिफिकली दीज आर द ऑप्शन अवेलेबल टू यू फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बिकॉज आज एट द क्लिक ऑफ द माउस lacks of lacks of pieces of information are available but all may not be reliable and valid so which are the reliable sites from where they can get the information wo aapko batana hai unko and then you also tell them what is the criteria for evaluating their performance 
सो उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट अ टीचर प्रिपेयर अ रूब्रेक फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द सेमिनार आई एल शो यू एग्जाम्पल ऑल्सो देन उन बच्चों को ये नहीं कि आज टॉपिक एलोकेट किया कल आप आके सेमिनार दे दो यू मस्ट एटलीस्ट गिव अ वीक्स टाइम और सेवन टू टेन डेज so that students can prepare the material and you remain accessible to them so that they can take your guidance wherever they require jahan kahin pe atak jata hai bachcha to wo teacher is available to provide that kind of guidance and then bachchon ka role isme jab bacche seminar de rahe hain tab teacher ka role zyada nahi hai wo padhane dijiye pehle usko ek pura seminar dene dijiye also make sure that it is 15 minutes seminar or 20 minutes seminar you allow the students only 20 minutes so you are a time keeper you are time keeper nahi to fir baki kuch reh jayega na bacche baki chut jayenge and if there is any conflict any issue any problem which arises in the class then the teacher is the one who has to resolve that bacche to abhi seekh rahe hain so maybe when the question is posed by another peer member they are not able to answer if somebody is stuck up it's my duty as a teacher to intervene and provide the answer resolve the issue and bacche jo hain allow the students to evaluate each other presentation skills of the seminar right ye to hua teachers role aapka ab dekhiye ab main before i move on to मुझे ये बताइए आप जब सेमिनार बच्चे देते हैं उसको इवैल्यूएट करते हो वॉट इज द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ये आपके माइंड में है या कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में है आपके क्राइटेरिया आपके माइंड में है या ब्लैक एंड व्हाइट में है लिखा हुआ है कहीं पहली चीज जो बंदा सेमिनार देने आ रहा है अगर आप उसको क्राइटेरिया बता देते हो इवेल्युएशन का दैट पर्सन कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ एज पर क्राइटेरिया मुझे पता है मेरी प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगी मेरी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट चेक करेंगे टीचर मेरी आई कांटेक्ट क्लास से मैं मेंटेन करती हूँ नहीं वो चेक करेंगे तो मैं इन चीजों का पहले से ध्यान रखूंगी मैंने कितने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टैप किए हैं वो मैडम देखेगी कि दो किताबों से लिख के लाई है या चार किताबों से आई ट्राई टू एडहेयर टू दैट क्राइटेरिया तो जो क्राइटेरिया आपके माइंड में है जिसके बेसिस पे आप इवेल्युएट करते हो उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लेके आइए और बच्चों को पहले से वो क्राइटेरिया आप दे दीजिए सो दैट दे कैन इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस जी आपने कहा कि उनके जो फर्स्ट स्लाइड है वो उसमें क्या होना चाहिए ओके टाइटल ओके राइट राइट सो देखिए पहला तो इनका है कि जो फर्स्ट स्लाइड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या टॉपिक लिया है किसकी गाइडेंस में कौन से ग्रुप के साथ काम किया वो सब होना चाहिए राइट right? फिर होना चाहिए उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या रहा है ना प्रेजेंटेशन स्टाइल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं एनी अदर थिंग विच यू वुड लाइक टू इवेल्यूएट ओके सोर्सेस देन द कंटेंट आउटलाइन वेदर ही हैज ट्राइड टू इंक्लूड और शी हैज ट्राइड टू इंक्लूड ईच सब कंपोनेंट ऑफ दैट टॉपिक व्हिच वाज गिवन टू देम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वो बताया कि नहीं बताया जी एनी अदर थिंग कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द प्रेजेंटर जी हाँ तो क्वालिटी ऑफ पावर पॉइंट भी एक पार्ट हो सकता है व्हेन द पीपल आर प्रेजेंटिंग गिविंग अ सेमिनार यूटिलाइजिंग द पीपीटी जी एनी अदर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन ओके जेस्टर्स एंड जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों एस्पेक्ट काउंट करेंगे एंड आई कांटेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन जेस्टर्स मूवमेंट्स ये सब आप ध्यान में रखेंगे 
right so she or she should know any other criteria quality over quantity okay so quality of content not jyada content nahi chahiye quality content chahiye so that can be completed within the stipulated period of time g any other slides are not so clumsy g sir slides are not in the slides they have not written a lot of materials only the points okay. are mentioned in the slides and explain all the points fine thank you so the quality of the powerpoint presentation which is there so how much content is available what our colleague said here uh, one slide it should be only 5 to 6 5 6 into 6 bolte hain six words six lines or five lines six words each and ye rule up thumb rule lete hain well and the color combination then the font size then ye sab cheeze to quality mein aa jayengi thank you so much any other point how well, how well is answering the question ji well so the questions whether the learner is able to satisfy the audience or not ye bhi aapne dekhna hai jitni clarity jitni understanding hogi topic ki utna wo unko satisfy kar payega yes so bibliography or the references If the cited है तो references आ गए जितने भी sources tap किए हैं that becomes the bibliography तो उसका दिया है acknowledge किया है the sources from where the information ये कहाँ गया so let's see uh, quickly जो मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ the ये देखिए uh, for example this I have picked up from the internet only सेमिनार में जब प्रेजेंट आप कर रहे हैं कोई बच्चा दे रहे हैं इन ग्रुप्स तो आप देखिए कि उन्होंने क्या क्या चीजें इंक्लूड की हैं ऑन वन साइड इज द रेटिंग गिवन टू द डिफरेंट आस्पेक्ट ऑन द अदर साइड इज द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन तो क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन में क्या इंक्लूड किया उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ठीक है देन उन्होंने बैकग्राउंड कॉन्टेंट जो बच्चे ने सिलेक्ट किया मेथड जो बच्चे ने सिलेक्ट किया है टू प्रेजेंट दैट रिजल्ट्स फिगर्स ग्राफ्स टेबल्स जो उसने प्रेजेंट किए कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्क देन नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कितनी है बच्चे को देन उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन स्किल्स में क्या आ गया उसने ले लिया यूज ऑफ पावर पॉइंट तो उसके ले लिया देन मैकेनिक्स मैकेनिक्स में क्या लिया उसने कि गलतियां कितनी थी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितनी थी वो देख लिया आई कांटेक्ट बच्चे ने मेंटेन किया नहीं किया देन एलोकेशन दैट इज प्रोनाउंसिएशन एंड आर्टिकुलेशन ऑफ द स्टूडेंट देन इसने देखा लेंथ एंड पेस लेंथ एंड पेस क्या थी अब ये इसने जो बनाया आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया दैट दीज कुड बी दी क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन एंड अगेंस्ट दैट रेटिंग है रेटिंग क्या है कि इनएडिकुएट था एवरेज था एडमायरेबल था या एक्सलेंट या आउटस्टैंडिंग था तो चार तरह की रेटिंग की है और बीच में क्या दिया गया डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर कि हम आउटस्टैंडिंग किसको बोलेंगे हम एडमायरेबल uh, uh, किसको बोलेंगे हम इनएडिकुएट किसको बोलेंगे और एवरेज परफॉर्मेंस किसको बोलेंगे तो ये रूब्रिक आपको कराएंगे मे बी इन द सेकेंड वीक You'll come to, but this is simple example of that, right? Hanji. Ah, uh, see, ye uh, do things are when we are talking in terms of a uh, new student. So, if you allow them, allow them. Medium of instruction is Hindi. So, you will write Hindi. Ka yog Language is immaterial, whether English or Hindi, depending upon the context. So, ye bahar ka bana hua hai, isliye English likha gaya, right? Hanji. so we'll modify when we you try to use this uh cancel okay so abhi aap dekhiye jab aap ye seminar ka prayog karenge to aap kya sochte hain ki kya fayde bachchon ko honge kya fayda hota bachchon ko when you integrate seminar into your improves the communication skills and enhance ek 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 जी मैम कॉन्फिडेंस जी इंटरेक्शन बढ़ेगी 
eye contact they'll be able to improve communication including developing the eye contact developing new ideas developing new ideas good aur kuch attitude better hota hai mam attitude mein attitude mein tabdili hai attitude towards what okay attitude towards course attitude towards peer members attitude towards learning theek hai learning to learn skills bhi uski improve hoti hain to let's any other if you think is more important ji overall personality mein nikhar aata hai good enough good enough हाँ जी ओके सो पीपल आर फोर्स टू थिंक क्रिटिकली एंड पोज क्वेश्चन राइट सो पूछना जरूर है सो द टीचर वेन इवेल्युएट इज ऑल्सो टेकिंग इन टू अकाउंट हाउ मेनी क्वेश्चन वर पोज बाय डिफरेंट स्टूडेंट दैट मे बी वन ऑफ दी आस्पेक्ट टू सी how many students actively participated in the uh, seminar so presentation skills jo hai powerpoint banana present karna dono improve karenge good enough good ab jo seminar deliver kar raha hai that person when posed a question to prompt answer hi chahiye hota hai so that will that uh, usko aadat padegi good enough or लॉन्ग टाइम बिल्कुल रिटेंशन इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि जो चीज आप खुद प्रिपेयर कर रहे हो लर्न कर रहे हो और उस पर सेमिनार दे रहे हो फिर क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे हो तो वो ज्यादा देर तक उसको याद रहेगी एंड ही बी एबल टू बी कॉन्फिडेंट इन दैट टॉपिक yes so it can improve upon the interest of the learner in that particular area of in seminar the audience will pose the questions it will help in increasing his presence of mind so that so yeah the prompt answer tabhi dega jab presence of mind hogi and also fine concentration will also improve so he has to deliver in 15 to 20 good enough to concentrate on one topic one topic good enough so broadly you have given me the purposes which seminar could serve for this learner ab jab seminar mein ab dekhiye yahan pe kahi remembering aa raha hai nahi aa raha but remembering understanding hogi uske baad understand kar liya tabhi to wo ja ke deliver karega aur deliver jab questions ko answer karna hai to analytical abilities bhi uski develop ho rahi hai theek hai na aur different sources ko tap kar raha hai तो इवेल्युएटिंग स्किल्स भी उसकी डेवलप हो रही है तो ये देखिए कि आपके लर्निंग आउटकम्स आर नॉट अगेन रिस्ट्रिक्टेड टू रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंड हायर लेवल एबिलिटी और यही हमारे एजुकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक माना जाता है कि वी आर नॉट एबल टू डेवलप दीज हायर लेवल एबिलिटीज अमंग आर स्टूडेंट्स तो हम तो क्लास में गए लेक्चर दिया आ गए खत्म हो गए मेरा इजी है ना मेरे लिए आधा घंटा तैयारी की आगे क्लास में बोले क्वेश्चन आंसर दिया चल मेरे बाहर पर जब आप ऐसे करोगे प्रेपरेशन इज रिक्वायर्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड ठीक है बच्चों के पार्ट में भी एफर्ट है और अपने पार्ट पे भी द थर्ड मेथड व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अगेन ग्रुप डिस्कशन विद व्हिच यू आर फेमिलियर विद ऐसा नहीं है कोई नई चीज बता रही हूं मैं आप सबको पता है लेकिन यूटिलाइजेशन इसकी बहुत कम होती है तो जब हम ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं तो इसके पर्पसेस हैं कि एक तो हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं राइट विद ईच अदर तो जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप उसके बाद वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन ऑन द बेसिस मुझे जितना आता है मैं अपनी ओपिनियन देती हूँ आपको जितना आता है आपको जितना आता है आपको कितना आता है We are forming one group, so सब की accumulate करके then we come to the conclusions, right? And अगर हम किसी problem के ऊपर group discussion कर रहे हैं तो we arrive at solution to that. And खास करके जब आप बात करते हो आज there's lot of emphasis on environment. 
एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जानते होंगे देर आर सेवेंटीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हर कोर्स में कहीं ना कहीं वो लिंक होता है वेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी तो कंप्यूटर आ जाता है वेन वी टॉक ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस तो इलेक्ट्रिकल वाला भी उसको पढ़ा सकता है मैकेनिकल वाला भी उसको पढ़ा सकता है सिविल वाला भी उसको पढ़ा सकता है कौन है ये तो रिलेटेड है सब When we talk of waste management, again that is coming in different courses, interdisciplinary, interdisciplinary topics. Good. So, कहने का भाव है कि group discussion में जो हमारी problems, for example, अब देखिए जैसे हम electric cars की आज बात कर रहे हैं. Again, we are there problems associated with electric cars also. बैटरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हियर बैटरी की कितनी लाइफ होगी वेदर देर विल बी स्टेशन अवेलेबल फ्रॉम वेयर वी कैन गेट अ रिचार्ज हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिचार्ज द बैटरी अभी तो जो हो गया है कि आप बैटरी छोड़ो नई बैटरी उठाओ और चले जाओ सो यू डोंट हैव टू वेट बाहर सिस्टम इवॉल्व हो चुके हैं लेकिन इंडिया में अभी सिस्टम इवॉल्व नहीं हुए कंप्लीटली सर्टेन पिकेट जहाँ पे आपको स्टेशन मिल जाएगा सर्टेन एरिया नो इलेक्ट्रिक स्टेशन रिचार्ज स्टेशन अवेलेबल सो अब ये प्रॉब्लम अब जब आप कहते हैं मोबाइल मोबाइल की बैटरी वो भी एक क्वेश्चन है कितने घंटे चलती है दिस मे बी वन ऑफ द इश्यूज विच कैन बी डिस्कस अ प्रॉब्लम गिवन टू द स्टूडेंट दे कैन डिस्कस मोबाइल फोन में एडिशनल फीचर्स क्या हो सकते हैं again can be a topic of group discussion in electronics mechanical mein aapne kaha bhai ye aapki lath machine thi jaise hi aapne piece lagaya wo toot gaya ab bachcho ko ye problem di aapne bhi discuss karo aisa kyun ho sakta hai they are now discussing why the piece broke ab ye discuss kar rahe hain ye it could be a case analysis इट कैन बी यूज एज अ ग्रुप डिस्कशन राइट आपने वो बच्चों को ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक दे दिया या आपने बोला कि भाई अब कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं इंडिया में दोबारा से वॉट एडिशनल स्टेप्स नीड टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब कोविड नाउ लेट दम डिस्कस एंड कम आउट विद आप कहते हो हमारे जो कम्युनिटी है कॉलेज है इसके पास जो पेरीफ्री है There are number of community problems existing. तो आप ये डिस्कस हो कि हमारे जो आता है हम देखते हैं अपने इंस्टीट्यूट के बाहर ही इतना जैसे आप डेली एंटर करते हो तो यू कैन सी दैट कूड़ा माउंटेन सो वन ऑफ द चिल्ड्रेन एट होम ही हैज नेम्ड इट एज कूड़ा माउंटेन तो वो इतना ऊंचा खड़ा है तो आप देखोगे तो मुझे लगता है कि क्या रह रहे हैं हम भी इतने इतने बड़े कूड़े के बड़े अब चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है सो वॉट आर द सोल्यूशन टू दीज इश्यूज कैन बी वन ऑफ दी प्रॉब्लम गिवन टू द लर्नर इसी तरह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वन ऑफ द इश्यू वॉज टेकन कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कम कर सकते एंड द स्टूडेंट वन ऑफ द स्टूडेंट केम आउट विद सबसे इजीएस्ट इज टू गो इन फॉर द सोलर पैनल तो है सोलर पैनल एंड इंस्टीट्यूशन कैन अफोर्ड टू बाय दो सोलर पैनल मे बी एज एन इंडिविजुअल मैं नहीं कर पा रही बट इंस्टीट्यूशन कैन राइट नाउ तो बजटिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया यू कैन रीसेल दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन ऐसे ही जैसे आपने लद्दाख का इश्यू लिया था कि पानी आता है तो पानी को कैसे तो उसने आइस टूपा बना दिए थे वी कैन थिंक ऑफ सो मेनी इश्यूज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कोर्सेज विच वी आर टीचिंग एंड देन जेनरेट ग्रुप डिस्कशन अमंग द क्लासरूम एंड बच्चों में सॉरी अमंग द लर्नर्स और ये जो है जो कुछ भी वो पढ़ रहे हैं उसको यूटिलाइज करते हैं नॉलेज को टू कम आउट विद सो दे ट्राई टू यूटिलाइज द नॉलेज अप्लाई दैट नॉलेज टू फाइंड सोल्यूशन टू द existing problems then dekhiye ki bacche jo hai learning to learn skills unki bahut improve hoti hai 
इफ समी हैज टू गो फॉर ग्रुप डिस्कशन तैयारी करनी पड़ती है तैयारी करने करे बगैर वन कैन नॉट पार्टिसिपेट एंड देन यू आर एबल टू डिवेलप अप टू डेट नॉलेज अमंग योर स्टूडेंट्स तो लेटेस्ट जब इश्यूज आप ले रहे हैं लेटेस्ट प्रॉब्लम अपने फील्ड की दे रहे हैं तो दे विल ऑल्सो गैदर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिंग तो बच्चों में एज यू सेड इन केस ऑफ कि जब सेमिनार देते हैं तो दे डिग डीपर आफ्टरवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टॉपिक सिमिलरली ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक मे लीड टू अराउजिंग न्यू और मोटिवेशन लेवल और द इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया इंटरेस्ट इन दैट अब जब हम ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं ये तो हमने आपने कहा कम्युनिकेशन रीजनिंग एबिलिटी ये देखिए ये सारी चीजें ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें हैं विच कैन बी डेवलप्ड जब ग्रुप डिस्कशन में आप बच्चे को देते हो सो ऑल दीज वाई बिकॉज दे हैव बिकम इम्पोर्टेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वर्क पॉइंट ठीक है अब देख इसके साथ देखिए ये भी सो दे आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी डेवलप्ड कोई लग रहा है कोई चीज क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हो ठीक है चलो अब देखते हैं कि जब हम ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं होती क्या है ग्रुप डिस्कशन हाँ जी हाँ जी 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 नाम बोलो <laughs> नाम बोलो अपना स्वाति ना कल आप सर पूछा था स्वाति ठीक है प्रदीप कहा गए आज वो कम बोल रहे हो हाँ आज उल्टे हो गए वहां से चले गए ओके हाँ जी हाँ उधर देख देख के ना एक्चुअली फर्क पड़ता है तो कर लेना चाहिए चेंज जी स्वाति कुछ कह रहे थे आप ओके ओके ना ना दिस इज फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन अमंग द मेंबर्स ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ठीक है तो अगेन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ योर क्लास यूल डिसाइड ठीक है अब ये जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं इसमें करते क्या है कि जो भी टॉपिक बच्चों को दिया है जो भी इशू आपने रेज किया है जो भी प्रॉब्लम आपने बच्चों को दी है रेलिवेंट टू दैट जो भी इंफॉर्मेशन के पास है दिस इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द मेंबर्स ठीक है अब उसमें इश्यू डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम ले सकते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो जैसे अभी हम कह रहे हैं रशिया और यूक्रेन का सो मे बी द सब्जेक्ट अ पर्सन इज टीचिंग डिपेंडिंग अपॉन दैट वो ये ले सकता है कि हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू नेशन कैन बी रिजोल्व रिजोल्व हाउ इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिजोल्व ना हर रोज तो लाइन ऑफ कंट्रोल का चक्कर पड़ता है तो कैसे उस चीज को रोका जा सकता है देन uh, इसको मुझे नहीं लगता वी शुड गो एक अच्छी ग्रुप डिस्कशन जो होती है दैट इज ऑलवेज गोल डायरेक्ट इशू है तो उसको रिजोल्व करना है प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है अगर कोई टॉपिक हम बच्चों को देते हैं डिस्कशन के लिए उसका गोल क्या है टू इंक्रीज और एनहांस क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक अमंग द स्टूडेंट गोल है सो विदाउट अ गोल और एजेंडा ग्रुप डिस्कशन नहीं होनी चाहिए ये नहीं कि आज जी बैठो और चलो ग्रुप डिस्कशन कर लो ना देर शुड बी प्रॉपर एजेंडा ना फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि हमने दिया भाई वेस्ट मैनेजमेंट है ना ये टॉपिक दिया अपने स्टूडेंट्स को कि इसके ऊपर डिस्कस करना है तो मे बी द फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ दैट इज कि पहले पांच मिनट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे आसपास व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज अवेलेबल किस तरह का वेस्ट अवेलेबल है सेकंड थिंग वुड बी गिविंग फाइव मिनट्स ईच टू द डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है ठीक है सो वी हैव एन एजेंडा सो वी बजट द टाइम एज पर आर एजेंडा अदरवाइज क्या होता है कोई चीज डिस्कस हो जाती है कोई चीज रह जा रह जाती है सो so, आप उसको एंड देन थर्ड थिंग अ गुड ग्रुप डिस्कशन इज वन 
where all the members who are uh, present they are participating ye nahi it is dominated by one or two members of the group aur baki teen to ye hum difficulty face karte hain in the class do bacche kafi acche hote hain do bacche ya teen bacche kuch bolte hi nahi hai wo bas ha fir hilate rehte hain which is not correct alag se puchna padta hai fir aapko fir it will fayda nahi na because these are the people who are sur, uh, surviving on others to aisa hame unko is behavior ko check karna hai so that each member participate in that theek hai then ha koi baat nahi wo theek hai अब जब वो इन फेवर हो रहे हैं उनको ही कंक्लूड करना है कि वेदर आफ्टर लिसनिंग टू द अदर पर्सन नाउ डू आई चेंज माय ओपिनियन मैं पहले तो उसके अगेंस्ट थी लेकिन जब आपने रैशनल दिया मे बी आई एम कन्विंस्ड सो आई फॉलो योर लाइन ऑफ थॉट तो कंक्लूड तो बच्चों ने ही करना है ये नहीं हो सकता कि ग्रुप में हम डिस्कस कर रहे हैं फिर भी पांचों के पांचों अलग सोच रहे हैं नहीं ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही है to draw conclusion yes yes theek hai ab isme bachcho ko draw karne dete hain ki hum usse kya hota hai ki last mein hum char panch point jo hote hain jo kal group ke to hum bolte hain nahi wo alag cheez hai dekhiye jab bachche ek topic discuss kar rahe hain within the group they come to the conclusion ab us group ne present kar diya dusre group ne present kar diya teesre ne bhi bata diya chauthe ne bhi bata diya ki hamari ye thinking hai now the teacher jumps in and consolidate the conclusions given by theek hai to ye kehte hain ki jab bhi koi group discussion hote hain do tarah ke role hote hain ek leader emerge hota hai group mein baki sab team members hote hain theek hai jo matlab jo dekhiye you don't need to designate a leader let the group decides on the basis of kai bar hota hai initial तीन चार मिनट आपको पता ही नहीं लगेगा हु इज द लीडर क्योंकि सब अपनी अपनी बोल रहे हैं है ना और तीन चार मिनट के बाद वो कहते हैं भाई यू बिकम द लीडर जैसे आप बोलोगे जैसे डायरेक्ट करोगे बिकॉज द स्टूडेंट्स ऑल्सो नो की शी इज द वन हु अंडरस्टैंड द टॉपिक ठीक है इसको पता है तो शील बी एबल टू मैनेज दैट ठीक अब जब कहते हैं जब ग्रुप डिस्कशन होती है ना तो उसमें ये तीन हमारी फेजेस होती हैं शुरू इनिशिएशन इनिशिएशन होती है उसके बाद बॉडी ऑफ द जिसमें मेजर चीजें डिस्कस होती हैं एज पर एजेंडा एंड द लास्ट फाइव मिनट्स और से टेन मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या टॉपिक दिया है इज द स्टेज ऑफ समराइजेशन एंड तो एज अ टीचर आपका रोल है टू मूव फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर observe them whether they are continuing progressing with the ideas whether they have followed their agenda or not is there any conflict are there people who are silent theek hai to ye aapko check karna hai ki kar kya rahe hain to aapko discussion ka plan ban agenda de sakte hain aap aap discussion ko dekhenge ki theek chal rahi hai ki nahi aur fir conclude karna aapka kaam hai on the basis of what the groups have arrived at theek hai ye as a teacher mera role ban jata hai ya aapka role ban jata hai to jab hum kehte hai na leader leader ke ye teen important functions hai jo perform karne hai leader ne to this is when you involve your learners you are in a way training them how to participate in the group discussion kal ja ke unhone टीम में काम करना है ग्रुप डिस्कशंस में दे बी इन्वॉल्व इन देर वर्क प्लेस तो लीडर जो इमर्ज होएगा उसका क्या रोल होगा उसको टास्क फंक्शन मेंटेनेंस फंक्शन एंड हिंडरिंग फंक्शन टास्क का मतलब है हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है क्या इंफॉर्मेशन ग्रुप को चाहिए वो प्रोवाइड करना कोई चीज को एक्सप्लेन करना है डिटेल में तो वो लीडर करता है कॉर्डिनेट करता है अमंग द मेम्बर्स जो बैठे हैं so that group discussion continues smoothly theek hai aur maintenance function hai ki sabka acche se aapas mein 
तालमेल रहे कोऑर्डिनेशन हार्मनी कॉर्डिल रिलेशनशिप रहे ठीक है वो भी इसने ही देखना है ये तो नहीं कि कोई किसी को हार्म करने की कोशिश कर रहा है है ना और ये जो है एग्री कर रहा है डिस एग्री कर रहा है ये मेंटेनेंस फंक्शन है जो बंदा देख रहा है हिंडरिंग फंक्शन होते हैं जब मैं अपने इंटरेस्ट के लिए कोई बात करती हूँ सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फिश हो जाती हूँ है ना तो अपने इंटरेस्ट की बात करती हूँ तो कब कौन लीडर रोकेगा ठीक है तो लीडर मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो लीडर मुझे रोक देगा दैट इज हिंडरिंग फंक्शन तो ये एज अ टीचर यू नीड टू जैसे लीडर जवाब नहीं देता कई बार स्टूडेंट है ना स्टूडेंट आपस में कर रहे हैं तो उसको बुरा तो लगा पर उसने कहा नहीं उसको कुछ तो यू नीड टू टेल दैट पर्सन कि इस स्टेज पे आपको उसको रोकना चाहिए ठीक है सो so, सो so मुझे लगता नहीं आगे जाने ये आप लीडिंग अ ग्रुप डिस्कशन तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं देख लीजिए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना उसका पर्पस बताना क्या है ऑब्जेक्टिव्स क्या है डिस्कशन के फिर इंश्योर करना कि हर मेंबर को टाइम मिले बोलने के लिए ठीक है डोमिन नॉट टू बी डोमिनेटेड ठीक है फिर बींग ऑब्जेक्टिव इन समराइजिंग जब एक बंदे ने अपनी ओपिनियन दे दी लीडर कैन ऑलवेज समराइज द मेन पॉइंट ऑफ दैट और एंड में जो कंक्लूजन है लीडर कैन कंक्लूड ऑन दैट ठीक है मेंबर्स का थैंक्स करना भी उसी का काम है तो ये सारी चीजें आप यूज तो मैं इसमें जाऊंगी नहीं इतना डिटेल छोड़ दीजिए इसकी जरूरत नहीं है ये आप जर्नलाइज हैं बिकॉज ग्रुप डिस्कशन ज्यादा जब इंटरव्यूज में ज्यादा यूज होती है क्लास में जो हमारी यूज होती है उसमें बच्चों को ये ध्यान रखना होता है ठीक है वेन दे आर टेकिंग अप द ग्रुप डिस्कशन मुझे लगता है लेट्स लेट्स नॉट गो इन टू बता टाइम बताओ अभी तीन पंद्रह ही हुए अच्छा आठ मिनट सर लेफ्ट सो ये आप जब आप बात कर रहे हैं ना लेट मी जस्ट मेरा ख्याल इसमें होगा नहीं इसको छोड़ लेते हैं सो नाउ यू कैन सी कि जो पर्पजेज हमने डिस्कस किए हैं केस स्टडी के सेमिनार के या ग्रुप डिस्कशन के दीज मेथड्स दे इन्वॉल्व द लर्नर्स एक्टिवली इन द क्लास क्योंकि टीचर पैसिव रोल में अभी स्टूडेंट्स आर इन अ एक्टिव रोल ठीक है तो जहां पे एक्टिव हो जाएगा बच्चा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई मोटिवेशन अराउज होगी है ना जब पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी लर्निंग भी बेटर होगी सो ट्राई कि आप लेक्चर मेथड को कम कीजिए बिफोर यू स्टार्ट विद द सेमेस्टर कीप द करिकुलम look at the topics identify which particular topic is amenable for group discussion which topic is there with where case studies can be integrated hum log jab masters ka plan karte the yahan pe to tab hum yahi karte the semester ke shuru mein we used to have a plan for us ki kis topic mein mujhe kya kya cheeze karwani hai kis topic mein maine कौन सा कौन सा मेथड यूज करना है अकॉर्डिंगली वी यूज टू प्रिपेयर आर सेल्फ बिफोर वी वेंट टू द क्लास तो मुझे लगता है अगर ईच वन ऑफ आर्स टेक दैट टास्क सीरियसली क्योंकि आपके जो कोर्स आउटकम्स हो हैं एज स्पेसिफाइड बाय द एन वो सब एप्लीकेशन एंड हायर देन एप्लीकेशन लेवल पे तो कोशिश कीजिए धीरे धीरे लेक्चर का कम कीजिए इंटरक्टिव मैथड्स एंड दो मैथड्स वेर यू इन्वॉल्व योर लर्नर्स एक्टिवली उनका ज्यादा प्रयोग कीजिए लर्निंग विल बी बेटर हाँ रूब्रिक आर यू बी आर आई सी रूब्रिक होता है इज अ स्कोरिंग प्रोसीजर इज अ स्कोरिंग प्रोसीजर विच गिवस यू द क्राइटीरिया फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड रेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर विद descriptors descriptors dekho main ek aur bhi dikha deti hu aapko q o oh, oh, just a minute dekho abhi jo mere wali thi uske piche bhi to lage honge shayad kuch 
case that is eggplant. I just tried to copy. Dekho, agar piche lagaya maine to. Ye dekho. Ye dekho, jaise rubric for speech tha unka speech. Maine seminar rubric kare hai, par isko speech liya usne. Wo kehta ki jaise humne kaha ye criteria, delivery kaise thi, content kaise tha. Delivery mein three things hain dekhni hai. Volume, pacing and rap. कंटेंट में क्या देखा एक्यूरेसी रेलेवेंस ऑर्गेनाइजेशन अब इधर क्या है रेटिंग बिलो प्रोफिशिएंसी प्रोफिशिएंट लेवल है या बियॉन्ड प्रोफिशिएंट लेवल है बहुत अच्छा था तो अब इसने क्या कहा देखो बिलो प्रोफिशिएंट आप किसको दोगे इट इज डिफिकल्ट टू हियर द स्पीकर एंड द पेस इज इधर टू स्लो और टू फास्ट ठीक है स्पीकर हैज लिटिल कनेक्शन विद द ऑडियंस उसको किया दिया बिलो प्रोफेशन सो ये जो बीच में लिखा गया है इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ये जो लिखा गया है इसको बोलते हैं क्राइटीरिया फॉर परफॉर्मेंस और ये जो है वो है रेटिंग ठीक है तो किसी चीज को भी आपने जैसे असाइनमेंट है सेमिनार्स है केस स्टडीज है ग्रुप डिस्कशन है प्रोजेक्ट वर्क है है ना डिबेट्स हैं इनके लिए हम क्राइटेरिया बनाना जरूरी है और अगर रूब्रिक है तो ऑब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी वैल्यूएशन की अब इसमें आगे देखिए उसने लिया लैंग्वेज लैंग्वेज में उसने तीन चीजें ली वोकेबलरी इनाउंसिएशन एंड ड्रामर फिजिकलिटी बॉडी मूवमेंट आई कॉन्टेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन इसी तरह ये टीम वर्क का बना हुआ है विच uh, अगर आपने टीम में काम दिया तो कॉन्ट्रीब्यूट टू टीम फैसिलिटेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीम मेंबर्स इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन फोस्टर कंस्ट्रक्टिव टीम क्लाइमेट रिस्पॉन्ड टू द कंफ्लिक तो ये अब जैसे ये स्पीकिंग लिसनिंग ये जस्ट जस्ट एन आइडिया हाउ द रूब्रिक इज डिजाइन रूब्रिक फॉर सेमिनार तो इसमें इसने तीन चीजें ली है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड सो मैं ये कहूंगी कि जैसे आप सब टीचर्स हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हो डिपार्टमेंट के लोग इकट्ठे बैठ के असाइनमेंट अगर कोई देनी है उसको इवेल्यूएट कैसे करेंगे उसका रूब्रिक डिजाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क है तो उसमें क्या चीजें देखनी है इवेल्यूएट करेंगे एक बार बना लो वंस यू गेट इन टू दिस हर कोई उसको यूज कर सकता है आपके डिपार्टमेंट के लोग तो कर ही सकते हैं यू कैन ऑलवेज बी अदर डिपार्टमेंट फैकल्टी इकट्ठे बैठ के कर सकती है जैसे एक ग्रुप बन गया फैकल्टी में जो असाइनमेंट पे काम कर रहा है एक है जो प्रोजेक्ट वर्क पे काम कर रहा है एक है जो रिसर्च पेपर्स पे काम कर रहा है एक है जो सेमिनार्स पे काम सो वन कैन थिंक ऑफ एक ग्रुप में पांच सात मेंबर्स हैं they think over they prepare the criteria can be utilized by all the faculty members within the institute to aisa hona chahiye theek hai so thank you very much